நகரில் தான் நான் மருத்துவ கல்லூரியில் உயர் கல்வி பெண்கள் மருத்துவ கல்லூரி படிக்கும் பொழுது அங்கே தான் குடியிருந்தோம் அப்பொழுது இங்கே உள்ள காளியம்மன் கோயில் தெருவில் தான் எனது கிளினிக் இருந்தது அப்பொழுது அது ஏறக்குறைய ஒரு இலவச மருத்துவமனை போல் தான் செயல்பட்டு வந்தது அப்பொழுதிலிருந்தே இந்த காளியம்மன் கோயிலை அகலப்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் நானும் பல முறை அதற்கான கோரிக்கை வைத்திருக்கிறேன் இன்று வரை அது நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை ஆனால் அங்கே உள்ளவர்களை எந்த விதமாக டிஸ்டர்பு செய்ய முடியாது அப்படி என்றால் அங்கே ஒரு மத்திய அரசின் உதவியோடு ஒரு மிகப்பெரிய ஃப்ளைஓவர் அத மாதிரி பிளான் பண்ணாதான் அந்த இடத்திற்கு அது சரியாக இருக்கும் அதே போல சாலிகிராம பக்கத்துல உள்ள பேருந்து நிறுத்தம் கேட்டு ரொம்ப வருஷமா மக்கள் எதிர்பார்த்து இருக்கிறார் நேற்றைய தினம் நான் சுற்றுப்பயணம் செய்யும் பொழுது பல இடங்களில் குடிதண்ணீர் வரவில்லை குடிதண்ணீர் வரவில்லை என்று பலர் நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா நான் ஏதோ பிரச்சாரம் செய்யறதுக்கு வெறும்னா இதுக்கு ஓட்டு கேட்டு நான் போல எந்தெந்த பகுதியில எந்தெந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்பதை எல்லாவற்றையும் குறித்து வைத்துக் கொண்டு ஒரு தேர்தல் அறிக்கையை நான் தயார் செய்திருக்கிறேன் இது ஏதோ சாதாரணமா பிரச்சாரத்திற்கு தயார செய்யப்பட்டது அல்ல இங்க சூழப்பள்ளம் என்ற இடத்தில் இது இதே பகுதியில் உள்ள கே கே நகர்ல மக்கள் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது நாங்கள் சேவா பாரதியை சார்ந்தவர்கள் அனைவருமே சென்று அங்கே உள்ள மக்களை நாங்கள் காப்பாற்றினோம் அது மட்டும் இல்ல அந்த பகுதியில் ஒரு கர்ப்பிணி பெண் மழையில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை படகில் ஏற்றி சென்று அவர்களுக்கு பிரசவம் பார்ப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தோம் தொடர்ந்து பதினைந்து நாட்கள் அங்கே மின்சாரம் இல்லாத பகுதிகள் எல்லாம் சென்று தொடர்ந்து எங்கள் சகோதரர்களோடு சேர்ந்து அங்கே நாங்கள் மழை வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் பல மருத்துவ முகாம்கள் பல மருத்துவ முகாம்கள் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு அவர்கள் பலியாகிவிடக் கூடாது என்பதற்காக ஆங்கில மருத்துவமும் கொடுத்தோம் நிலவேம்பு கஷாயமும் அது சரியானது என்று சில மருத்துவர்கள் நினைத்ததால் அதையும் கொடுப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தோம் ஆக ஏறக்குறைய இந்த பகுதியில் மக்கள் புறக்கணிக்கப்பட்ட பகுதியாகவே ஏனென்றால் ஆரம்பத்தில் இது முதல் முதலில் ஆலந்தூர் தொகுதியில் இருந்தது அப்பொழுதும் ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதியாகவே இது இருந்து கொண்டிருந்தது பின்பு வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் ஒரு பகுதியாக இருந்தது அப்பொழுதும் இது புறக்கணிக்கப்பட்ட தொகுதியாகவே இருந்தது நான் பட்ட மேற்படிப்பு படித்துவிட்டு வெளிநாடுகளில் ஸ்கேனுக்கு நான் மிக சிறப்பான படிப்பு படித்துவிட்டு ஆஸ்திரேலியா கெனடா போன்ற நாடுகளில் படித்துவிட்டு வந்த பொழுது கூட இந்த தொகுதிக்குள்ளே உள்ள கே கே நகரில் தான் எனது கிளினிக்கை வைத்திருந்தேன் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஸ்கேன் மிஷினில் இந்த பகுதியில் உள்ள இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள ஸ்கேன் பரிசோதனையை ஐம்பது ரூபாய்க்கு நான் செய்து கொடுத்து கொண்டிருந்தேன் அதே போல எல்லோரும் ஆயிரம் ரூபாய் ஸ்கேனுக்கு வாங்குகின்ற காலகட்டத்தில் ஏழை பெண்களுக்காக நூறு ரூபாய்க்கு நான் ஸ்கேன் செய்து கொடுத்தேன் அதனால் என்னோட ஸ்கேன் சென்டரே எப்படி சொல்வாங்கன்னா நூறு ரூபாய் ஸ்கேன் சென்டர்னு சொல்வாங்க அந்த அளவிற்கு இந்த பகுதி மக்களோடு ஒன்றோடு ஒன்றாக பழகியவர் நான் நான் மாநில தலைவர் நான் இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் எந்த தொகுதியை வேண்டுமானாலும் நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம் ஆனால் நான் குடியிருக்கும் இந்த தொகுதியை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் ஏனென்றால் இந்த தொகுதியின் பிரச்சனை எனக்கு இருபது ஆண்டு காலமாக நன்றாக தெரியும் இது தெருக்கள் எங்கே இருக்கிறது ஒவ்வொரு தெருவிலும் என்ன பிரச்சனை இந்த பகுதி மக்கள் என்ன பிரச்சனையை சந்தித்து வருகிறார்கள் அத்தனையும் தெரியும் என்பதால் சேவை இங்கிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக நான் இந்த பகுதியை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் நான் ஏற்கனவே இங்க பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது சொல்லி இருக்கிறேன் அனைத்தையும் குறித்து கொண்டு இப்பொழுது கூட கோயம்பேடு மார்க்கெட்டை சுத்தி தான் வரும் அவ்வளவு குப்பைகள் கழிவுகள் அகற்றப்படாத குப்பைகள் மருத்துவரா இருக்கிறதுனால சொல்ற அதுவே நோய்களின் இருப்பிடமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் எல்லாவற்றையும் மட்டுமல்லாமல் எனக்கு என்று ஒரு கனவான ஒரு விருகம்பாக்கம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது தூய்மையான விருகம்பாக்கம் பசுமையான விருகம் பாக்கம் வளர்ச்சி அடைந்த விருகம் பாக்கம் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு எனது தொகுதி எனது மக்கள் எனது சேவை என்ற ஒரு தேர்தல் அறிக்கையை நாங்கள் தயார் செய்திருக்கிறோம் 
இந்த தேர்தல் அறிக்கை நிச்சயமாக வெற்றி பெற்றால் அடுத்த நிமிடத்திலிருந்து எப்படி இது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்பது மட்டுமல்ல இதில் இன்னொரு உறுதிமொழியும் நான் கொடுத்திருக்கிறேன் நான் மக்கள் பணிக்காக என்னை அறுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அதனால் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையில் அதற்கு கொடுக்கப்படும் ஊதியத்தில் கூட ஒரு பைசா கூட எடுத்து சுயநலத்திற்காக செலவு செய்ய மாட்டேன் என்ற ஒரு உறுதிப்பாட்டை நான் இதை கொடுத்திருக்கிறேன் ஒரு மாதிரி சட்டமன்ற உறுப்பினராக மாற வேண்டும் என்பது எனது ஆசை தயவு செய்து உங்கள் சகோதரியாகிய நான் அதனால்தான் இதுல கூட எல்லா குடியிருப்பு தலைவர்களையும் நான் இங்கே கூப்பிட்டேன் இது மக்களின் அர்ப்பணிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக ஏனென்றால் இந்த தொகுதியை ஒரு முன்மாதிரி தொகுதியாக மாற்ற வேண்டும் இதன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒரு முன்மாதிரி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தொடர்பு எல்லைக்குள் இருக்கும் உறுப்பினராக மாற்ற வேண்டும் தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் இருக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக மாறக்கூடாது தொடர்பு எல்லைக்குள் இருக்க வேண்டும் சட்டமன்றத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைப்பது மேசையை தட்டுவதற்கல்ல மக்களின் பிரச்சனையை தட்டி கேட்பதற்குத்தான் என்ற ஒரு குறிக்கோளோடு இந்த சட்டமன்றத்தை நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் பெண்கள் வரவேற்பும் சகோதர சகோதரிகளை வரவேற்பும் என்னை வியக்க வைக்கிறது இன்னும் இந்த தொகுதிக்கு அதிகமாக செய்ய வேண்டுமே என்ற ஆவலை அதிகரிக்க வைக்கிறது அதனால் தான் இந்த பகுதியில் இன்னும் பல பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது கர்ப்பிணிகள் இந்த பகுதியில் முதியவர்கள் ஒரு நல்ல மருத்துவமனை இல்லாமல் துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல மிகப்பெரிய விளையாட்டு அரங்கம் இல்லாமல் துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இது தொழிலாளர்களின் இடம் திரைப்பட கலைஞர்கள் திரைப்பட தொழிலாளர்கள் அதிகம் இருக்கும் இடம் அதனால் தான் அவர்கள் கோரிக்கை அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால் மரியாதைக்குரிய பண்டார தத்தாத்திரை அவர்களை வரவைத்து இவர்கள் இந்த அளவிற்கு நலித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு பின்னால் உதவுவதற்கு வாய்ப்பாக நாம் அமைய வேண்டும் என்பதற்காக அவரை வரவழைத்தோம் அதே போல மரியாதைக்குரிய கட்கரி அவர்களை இந்த தொகுதிக்கு வரவழைத்தோம் ஏனென்றால் தன் தொகுதியை அடிப்படையில் மேம்படுத்தியவர் கட்கரி அவர்கள் ஆக மத்திய அரசின் திட்டங்கள் ஏதாவது இந்த தொகுதிக்கு கொண்டு வர முடியும் என்றால் அடிப்படை கட்டமைப்பை சரி செய்வதற்கு கொண்டு வர முடியும் என்றால் இந்த தொகுதிக்கு நிச்சயமாக அதை அவர் செய்து தருவார் என்பதற்காக இந்த தொகுதியில் உள்ள பிரச்சனைகளையும் அவரிடம் பேசி இருக்கிறேன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இன்று அழைத்திருப்பது பவர் மினிஸ்டர் பவர் கையில் வர வேண்டும் என்பதற்காக பவர் அமைச்சர் இங்கு வருகிறார் அதனால் நிச்சயமாக ஒளி தந்தவர் அவர் ஏன் பியூஷ் கோயல் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் என்றால் இருளாக இருக்கின்ற கிராமத்தை ஒவ்வொரு நாளும் அவர் மேம்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்பது மட்டுமல்ல அவர் அவரோட ஆப்ப நீங்க திறந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இத்தனை கிராமங்கள் ஒளி பெற்று விட்டது இன்று இத்தனை கிராமங்கள் ஒளி பெற்று விட்டது என்று அப்படியே மீட்டர் கணக்கில் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்டவர் போன்றவர்கள் நம்மிடம் வந்து நம் தொகுதியின் பிரச்சனைகளை அறிந்து கொண்டால் இன்னும் நமக்கு அது சாதகமாக இருக்கும் என்ற காரணத்தினால் இங்கே அவரை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவைத்திருக்கிறோம் எல்லோரிடமும் நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது இந்த தொகுதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் இந்த செய்தி தமிழ்நாட்டு செய்தி அல்ல அகில இந்திய செய்தி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை இந்த மக்கள் தந்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி my congratulations to my elder sister tamil sai on this uh, occasion she has uh, come up with a very good manifesto i was just reading the manifesto and i think it's a proud moment for the people of viruga virugam pakkam virugam pakkam that you have a candidate who is so conscious about transparency and open governance that she has committed that everything that is being done in this constituency will be with the people's participation everything will be available online every development activity will be shared with the people every rupee spent from mla fund will be with the participation of the people of this state and i think that is the big difference between the past and the present in the past 
for 30 years tamil nadu has only seen corruption corruption and corruption the bharatiya janata party under the able leadership of ms tamilisai is offering to the people of tamil nadu for the first time an opportunity to see honesty honesty and honesty I am delighted that Bharatiya Janata Party in Tamil Nadu has decided to take this election as a challenge in partnership with our alliance partners and together the Bharatiya Janata Party will make the difference to the political future of Tamil Nadu to the future of the people of Tamil Nadu and for the well-being of the people of Tamil Nadu with the support of the government at the center led by the visionary prime minister shri narendra modi who believes in development who believes in inclusive development who believes that the benefits of progress should reach the last man at the bottom of the pyramid the poorest of the poor must see benefit and sustainable benefit benefits should go to every person in this country particularly to the poor of this country youth of india should get jobs the ladies in india should get respect and i am sure that the bharatiya janata party in tamil nadu will fulfill the vision and the promise that prime minister shri narendra modi has brought to this country under the leadership of bharatiya janata party and our state president ms tamilisai i can reassure the people of tamil nadu and particularly the people of virugambakka that your future is secure in the hands of bharatiya janata party we will provide honest government we will provide transparent government and just like in delhi at the central government we have had a government which is scam free which is focused on eliminating black money which is working day and night for the long term prosperity and a brighter future for the people of india i am sure in that same spirit the bharatiya janata party in tamil nadu ms tamil sai in your constituency and all the karyakartas of bharatiya janata party will work day and night for the progress and prosperity of every citizen of tamil nadu coming from every community coming from every region to develop industry in this state to bring new jobs in this state to ensure you get sufficient power at affordable prices <laughs> to ensure that our people get jobs our youth get skill development our farmers get proper irrigation facilities our farmers get proper seeds our farmers get good income for for their produce our farmers are taken care of by the pradhan mantri bima yojana the first time in independent india an insurance scheme which will ensure 100% compensation if there is any loss due to natural calamities the youth of this state should get skill development should be empowered to stand on their own feet should be able to get benefit of startup india stand up india should be able to get a loan from mudra yojana so that banks start giving money for them to start their own business their own enterprise rather than being dependent on money lenders who charge exorbitant rates of interest i am sure that the people of tamil nadu have benefited from mudra scheme nearly 3.2 crore people in india have benefited from mudra 130000 crore rupees has been given to small entrepreneurs who have started their business who are becoming self employed who have a source of income of their own at the same time the central government has focused its efforts to ensure more power 
for the people of Tamil Nadu. During the last eight to two years of this government, led by Prime Minister Modi, we have ensured that transmission capacity to Tamil Nadu and southern region increases by 71 percent. So in 66 years after independence, the only transmission capacity created towards South India, so power can come from North India to South India, was 3,450 megawatt. What did Prime Minister Modi do? Once he came into government, he said, put all your energy and make sure that people of South India get more power. And you will be happy to know that against 3,450 megawatt transmission ability, in 66 years, in only two years, we added 2,450 more and made it 5,900, 71% increase. Now, in the next two years, I am committing, based on whatever work I have already started, that Tamil Nadu will benefit from 80% more than 5,900. So that means you will cross 10,000 megawatt for southern region and a large share of it will come to Tamil Nadu. In fact, for your information, today there is not a single application pending for long-term connectivity from north to south. All the pending applications for transmission to Tamil Nadu have been fulfilled under Modi's leadership. And by 2019-20, we will have 18,000 megawatt transmission from other regions to South India, which means five times what it was in 2014. Tell me any government in independent India, right from 1947 till today, who has cared so much for the people of South India as Prime Minister Modi has. Tell me any government which has been so concerned to bring down your power cost there was a time in the summer, you had a lot of power cuts in the whole area. How did that reduce? Because we started the gas-based power plants in South India. Because we increased the transmission ability from north to south. Because we brought coal to your state. I remember when I became minister two years ago, some of your plants did not have coal to run their power plants. Some of your plants were running on critical stocks. I have the full details with me if you are interested. Today, there is not a single power plant in Tamil Nadu which does not have adequate stock of coal. Not a single power plant which is facing coal shortage. Every plant is flush with coal so that at any point of time, howsoever much power is required by the people of Tamil Nadu, it can be supplied to them. Uh, who supplies the coal? The central government company, Coal India Limited. Why was it not supplying it for so many years? The politicians have to answer of this state. Of course, I have supplied coal without even being asked to supply coal. Because nobody ever reaches out to us. Nobody ever approaches us for the people of Tamil Nadu to give them benefit. We have to approach Tamil Nadu that please take more coal. <laughs> please take more power. Because we want to give power to the people of Tamil Nadu. I have taken out one mobile app. I will show you that app. It is called Vidyut Prava. You can all download that Vidyut Prava on your phone. But why did I take out this app called Vidyut Prava? Because I want the people of Tamil Nadu to know that at one time you were required to buy power at 12 rupees, 14 rupees when there was power shortages in Tamil Nadu. Thanks to all the work that Prime Minister Modi has done, today, just now, as we speak, it is about 12.12. 12. The time in your watches is 12.12 12 just now? Yes. yes. Right?
Now I'll tell you the price at which power is available in Tamil Nadu just now. And in this app, you will get real-time data. Every 15 minutes, the data changes. Right, for the block 12 to 12.15 on 8th of March, which is just now, if anybody downloads on your phone, you will also get it. Vidyut Prava, V-I-D-Y-U-T-P-R-A-V-A-H. On Vidyut Prava, you will see that just now, power is available for Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, all the states at 3 rupees 50 paisa. One fourth the price what it was two years ago. This is not magic. This is hard work. This is sincerity. This is honesty. This is commitment. This is service to the people of Tamil Nadu. In fact, we have also allotted three coal blocks. One of 55 crore tons. 55 crore tons. A block, a coal block has been allotted <coughs> so that Tamil Nadu does not have to depend on anybody for coal. It can mine its own coal and bring it to all its power plants here. We have a company in Tamil Nadu called Navili Lignite Corporation. Navili Lignite Corporation has very recently expanded its capacity so that more power can be given to Tamil Nadu. In fact, I was seeing the papers. Almost 5,500 megawatt of power is given to Tamil Nadu by the central government power stations. Even today. Almost more than 20... 2,500 crore units of electricity are given by central government stations to Tamil Nadu every year. 2,500 crore units of electricity every year. The central government is committed to making sure that Tamil Nadu becomes an industrially powerful state. More and more industry comes here. More and more jobs are created here. Every person gets 24 hours power. And at the same time, we want the power companies of Tamil Nadu to start making profit, to stop making losses. Because after all, that loss of that power company is your loss. It is your company, your state company. But I don't want to do that by increasing the power tariff. Unfortunately, some politicians in the state are trying to say that I am trying to force the state to increase power tariff quarterly. It shows the level of understanding of your leadership. <laughs> what we are trying to do is save your cost. We have proposed Ude, Ujwal Discom Assurance Yojana, by which Tamil Nadu and the people of Tamil Nadu will benefit 22,400 crore rupees in the next three years. 22,400 crores, ladies and gentlemen, is the highest saving, highest benefit in the entire country, which Tamil Nadu will get. Prime Minister Modi does not do politics. He only does development. This is not a state ruled by Bhartiya Janta Party. But still, my scheme, Uday, from the central government to help the people of Tamil Nadu, maximum benefit to Tamil Nadu, 22,400 crore rupees. Why? Because we believe that we have to serve every person of Tamil Nadu. Reduce their power bills. Ensure that they get 24 by 7 uninterrupted power, while at the same time, you can't have a power company which only runs on losses. So how do you do it? By running it more efficiently. I don't know if you are aware, this is one of the only states where the ATC losses, the losses in distribution, transmission, power theft, 
are actually increasing in the last four years. What it was earlier, it is now increasing. I can't even believe her. Anybody can increase losses rather than reducing it. And 12,000 crore rupee loss every year by the state distribution company. 12,000 crore. Somebody will have to answer where that money is going. Why is that loss so much? Who is responsible for buying expensive power and making this loss? Somebody will be responsible for that. And this is the opportunity for the people of Tamil Nadu. Please don't get swayed by these small gifts given to people before the election. These little bit of gifts are misguiding the people of Tamil Nadu. I urge the people of Tamil Nadu, please beware of anybody who is promising these small, small, small benefits which don't improve the life of the people, which don't give you sustainable benefit for many years, which don't change your life for the better, the life of your family, the life of your children, the life of your elders. That can only be changed when there is an honest government and a government which works for the welfare of the people of the state 24 by 7, like Prime Minister Modi is doing in Delhi, like Tamil Isai will do in Tamil Nadu. So I urge the people of Tamil Nadu, please support Bharatiya Janta Party and our alliance. Please elect honest leaders. Please elect good people. People with, who want to serve, who have a passion to serve whose heart beats for the people of Tamil Nadu. And I am sure that with the blessings and support of all of you, the Bharatiya Janta Party will make a difference to the corrupt politics of Tamil Nadu of 30 years. Both these alliances have only done corruption. I think it's a race to the bottom. They're both fighting with each other. Who is more corrupt? as if there is going to be some certificate for corruption. <laughs> Whereas Prime Minister Modi and the BJP are fighting against both of them to eliminate corruption. So the choice is before the people of Tamil Nadu and through my friends in the media. I want to make an earnest appeal to every citizen of Tamil Nadu, to every voter of Tamil Nadu, particularly to the youth of Tamil Nadu, particularly to the women of Tamil Nadu, particularly to the elders of Tamil Nadu. Think before you vote. Don't get carried away by false propaganda. Don't get carried away by these small freebies which are thrown before the election to you. You are not so cheap as to be bought over by these small freebies. You are self-respecting individuals, self-respecting citizens, proud citizens of Tamil Nadu. <laughs> Keep your pride intact. Work for a better and brighter future for you and your families. And that bright future only Bharatiya Janta Party can give. And from our symbol you can see, Kamal, the lotus, where does the lotus come from? From muck, from dirt. Kichad. Kichad se kamal ugta Aur ye bhrashtachar ka jo kichad hai. This corruption that is there in the state, the lotus will rise, eliminate this corruption and bring good governance and welfare to the people of Tamil Nadu. Thank you.